はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが、えビットコインですね5万1000ドル近辺まで、えー、反発してきてますけれども、まあ、ちょっとですね上値若干重いかなという印象は、えー、あります、えー、今株式上もですね非常に大きく反発をしてきていてマーケット全般的にはリスクラリーみたいな形で、えー、かなり、まあ、あの期待感みたいな感じが高まってきているもしくは安心感がですね非常に、えー、まあ何て言うんですかあの全体として感じられるような状況となってきているんではないかなと思っていますえー、ここからですね、上値もう一段いくかどうかというところについては、えー、少しですね、やっぱりこの12月というですね、季節性というところもあって、えー、取引が少し薄い、商いが薄いような状況にはなっているので、まあ、ボラティティはちょっと出やすいとは思うんですけれども、まあ、今、このイベントがない状況の中で、えー、積極的に買っていきたいなというふうに思う人って、まあ、正直そんないないんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ今ここ大きくバウンスしたタイミングで、ちょっと上がってるようには見えますけれども、そうは言っても上値のですね、6万8000ドルとか、まあそういったところから見てみると、まだまだかなり、あの、まあ低い位置、まあその反発感っていうのはまだ弱いので、まあこのあたり一旦ですね、ちょっと停滞したり、まああの、横横っていうふうにしてくるような、まあ試合がですね、しばらく続くんじゃないかなと思ってます。で反発してきてるとはいええー、まだこのダウントレンドのラインだったりとか、まあ、あとはおそらくキーになるポイントとかっていうのは5万3000ドル近辺や、まあ、あとはですねこの移動平均線100日移動平均線の5万4000近辺だと思うので、まあ、この5万3000から5万4000近辺ぐらいですねこの辺りを一旦ちょっと上値にして、えー、まだ上値が重い展開は正直続くんじゃないかなと思ってます。はいまあ、あの株式上もまだ非常に楽観視しているというよりも一旦え霧が溶けて、はけてですね、あのまあ、心配事というのは一旦なくなったかもしれないような状況ではあるんですけれども、え引き続きですね、来週の FOMC というところが待っているので、えこのあたりまでは、まあ、しばらくあの横横というような時代が、まあ、全般的に続いていくんじゃないかなと僕は思っております。はいまあ、焦ってポジションを積みますということはえせずにえ、ゆっくりと状況を把握していきたいと思います。やっぱりそのパウエル議長のまあ、本当の意向とかですとか、あとやっぱり FRB 全体としての今後のテーパリングの加速に向けての考え方や、まあ、議論の方向性というところは、ちょっと抑えたいなというところは正直あるので、そのあたりを一旦ちょっと聞いてから判断をしていくというところが、まあ、僕はいいんじゃないかなと思っています。はい、で続いてイーサなんですけれども、まあ、非常に堅調な動きをしてますよね。ちょっとテクニカルでいろいろライン引いてますけれども、まあ、このあたりあのサポートになるようなこの上昇トレンドというのもありますし、今、ビットコインと比較しての相対感の強さですね、相対的な強さ非常にあるので、まあ、安心感はあるんじゃないかなと思ってます。近々アップデートもですね、控えていたりなど、えー、まあ高材料もやっぱりいくつかあったりもするので、やっぱどっちかを買うならっていうふうに考えると、まあ、イーサリアムの方がこのタイミングでは買っていきやすいような状況ではあるのかなと思っております。はい。あとはですね、ちょっと見ておきたいポイントいくつかあるんですけれども、えー、本当にまあ簡単にあの見ていこうと思うとやっぱりこのドル円の、えー、上昇率っていうところが、まあ、今マーケットの,そのリスクセンチメントっていうところを結構表すのにいいものなんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、このドル円の動きっていうのは、えー、ドル高、まあ、いわゆる円安になればなるほど全体のマーケットとして、えー、リスクオンの方向にい、まあ、ってるようなものにはなるんですね。これな,、まあ、なぜかっていうと、まあ、大体その本当に明確な理由とかっていうのはロジカル的にはあるんですけれども本当にその必要があるかっていうどうかっていうのは別としてリスクオフになるとアルゴリズムも含めてみんな円を買うようにあのプログラムが組まれていたりとかっていうのもするので全体,全体的なリスクオフのセンチメントでは円が買われるとでリスクオンのセンチメントになればなるほど、えー、円が売られるというような状況に、まあ、結構なりやすいような傾向にありますと。でここ最近見ていただければ分かる通り110まあ大体6円弱ぐらいまで上がっていっていたタイミングがあったんですがその後急落をしているでこれかなりリスクセンチメントの動きっていうものをですねあの表しているインジケーターとして非常に僕はいいものだなと思っていてやっぱりこのまだまだ本気に慣れていないような雰囲気っていうのは、まあ、こういったドル円にも表れていると思いますし、まあ、この辺りを見ながらですね本格的なリスクセンチメントの回復っていうのを判断していくといいんじゃないかなと思っています。株式上は結構今大きく反発はしてますけれども、まあ、今やっぱりフォーカス当たってるのは今後の金融政策なんですよね
。で、やっぱり為替っていうのは金融政策の今後の動向っていうのを非常に大きく反映することもあるので、まあ、今後はちょっと金利だったりとか為替のマーケットを中心に見ていくことで、リスクセンチメントの、まあ、今正しくどこにあるのかどうかっていうような判断を、まあ、できるんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、この辺り一つ参考にしてみるといいんじゃないかなと思っています。でここからですね皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが今ですねなんとなくマーケット非常に強気もしくはその安心感出てきてますけれどもじゃあここから本当にも,もっともっと上がっていくのかどうかっていうのはですね結構市場で意見が分かれてますとでそういったところについて今日は前半見ていきたいと思います。はい、でまず注目していきたいのはこちらのニュースなんですけれども、えー、今回の大きなディップのタイミングで、まあ、1人の大きなクジラがですね、えー、2700ビットコイン約150億ぐらいですかねを、まあ、一気にドーンと買ったっていうようなのがこちらのニュースとして、えー、出ていますでこの方はというかですねあの人は、えー、大体6ビリオンぐらい今ビットコインをですね保有している6ビリオンって大体今日本円でいうと7000億から 6,800 億ぐらいだと思うんですけれどもそれぐらい保有している人なんですね。で今回そういった人がディップでボーンって買っているわけなんですけれどもでこの記事で言われているのはまだまだアルトコインがあのそんなに戻ってきてないよねと。なんでここからはアルトコインの順番がアルトシーズンが来るんじゃないかみたいなことが結構言われていたりはすると。でこれもこれで一つの見方なんじゃないかなと思いますし、まあ、逆にあの別の見方としてはこちらちょっと見ていただきたいんですが今の市場の動きとしてこちらはですねビットコインの先物の,の取引高になっ、まあ、取引高じゃなくて縦玉になってますねでこれまだまだ全く戻ってきていない状況にありますとでプラスこれに加えてファンディングレートをちょっと見ていきたいと思いますでこれファンディングレートを見ていただくと先日ですね結構ポジティブに赤の方に戻ってきているような取引所も結構あったんですけれどもこれ全般に見ていただくと緑マイナスのファンディングレートが非常に多いですよねやっぱりマイナスのファンディングレートっていうのは市場の弱気さをまあ表しているようなものでもあるのでやっぱり全般的にはまだ弱気さっていうのはこういったところからもまだまだ見れるんじゃないかなと思っていますはいまあなので先ほど言っ,てみたい言っていたみたいなちょっと戻りのえー、興味とかっていうのはマーケットにまだまだ結構あったりもするのかなと思いますし、まあ、あとはですねそういった感じの分析記事として、えー、こちら一つ、えー、出てきています、えー、ビットコインのテクニカルのインジケーターとして、えー、MacD というものがあるんですけれども、えー、そういったところを使って、えーまあ、一つ分析している記事になりますでこれは、えー、ロープロバビリティ、まあ、可能性が低いということを言っているんですけれどもオブサンタクロースラリー、まあ、いわゆるその12月末にかけてビットコインが大きく上昇するんじゃないか10万ドルいくんじゃないかみたいなあの非常に期待が高まっていたと思うんですがそういったところについてはなかなか期待できないんじゃないかっていうようなことを言ってる記事ですねでその理由としては今の状況を見てみるとこれちょうど MacD の分析のパートなんですけれども、まあ、今ですねちょうどこの赤の棒がビヨンって下に伸びてるんですがちょうど弱気の,あのインジケーターっていうのが出始めていますよと。やっぱりこういったものを見てみるとまだまだあの本格的に強気の相場に戻っていないんじゃないかっていうふうなことが、まあ、分析をされているというような状況となっています。なので、えー、まだまだそのリスクマーケット全般的に今今日あ昨日の動きみたいな感じで見てみると結構強気な感じであの見られるような方もいらっしゃると思うんですがもうちょっと引いてみて。えー、例えばもう少し長い期間のチャートを見てみるだとかまた週足のチャートを見てみるとだいぶですねあのそういった、まあ、高ぶった気持ちっていうのはちょっと冷やされるかなと思うので、まあ、少し、まあ、これ週足のチャートで見てるんですけれどもこういったところも見ながらですね、えー、判断をしていくのがいいんじゃないかなと、まあ、何よりもですねこういったボラティティが高い資産例えば株式も個別相場もそうあの個別株もそうですしあとは、えー、仮想通貨の、まあ、個別ですよね、まあ、こういったところもそうなんですけども、まあ、焦って買っていいことはない上がったタイミングでわーって上がっていくタイミングで、まあ、買えば買うほど、まあ、その熱狂感期待感っていうものを買ってると同じなので、まあ、そういったところよりも、まあ、やっぱりしっかりと落ちてきているもしくはマーケットが落ち着いている段階で今何をマーケットが見てるのか今のマーケットの価格っていうのは何を含んでそこの価格にいるのかっていうのはやっぱり結構あの大事だと思うんですよね。でそれっていうのは、まあ、そもそもビットコインだったりとか、まあ、いわゆる何でも物っていうものに関しては、まあ、そういう期待感含まれてるじゃないかとあまりその価値っていうのはまだまだ
なかなか判断しづらいのでそういった感じって無,無理じゃないですかっていう意見もあるのはまあご承知してますけれども。まあ、そういうことよりも、まあ、今のマーケットの熱狂感がどこまであるかっていうのはやっぱりその何て言うんですかね高水兼ねをしない上で非常に重要かなと思います。で逆に、まあ、質問でもあったんですけれどもここ最近の大きくボーンとほんの 20%30% マーケットが下が,る下がるタイミングで、まあ、僕が結構いいところで買ってるのを、まあ、あの見ていてくださって、まあ、それなんで分かるんですかっていうふうに言ってくださったんですけれどもやっぱりそのマーケットの悲壮感というかあの非常に、まあ、そういった感情みたいなものを、まあ、僕は気にして見ているような状況となっています。これはビットコインだけではなくてやっぱり他のさっきもドル円見てましたけれども株式だったりとかドル円見たりとかあとは債券見たりとかいろんなマーケットを見ていく中であちょっと異常値が出てるなと。例えばここ最近の原油の価格の暴落みたいなのもそうなんですけれどもやっぱりそういった異常値がいくつかのマーケットで出始めることによってちょっとこれ行き過ぎなんじゃないかなっていうような判断の仕方はまあ十分できると思うんですよね。なのでまあそういったところを皆さんと一緒にこういったあのまあチャートも含めて見ていくっていうのもまあ,ありなんじゃないかなと思うのでもう少しあの他のマーケットのことも含めて見ていきたいなと思っている一方でまあちょっと株式チャンネルとあの見てるポイントも結構かぶったりもするのであまりかぶりすぎると若干あのどうかなと思ったりもしますなのでもちろんあのそういったところも若干このチャンネルでは取り上げていくんですがもしそういった観点もですねご興味あるようであればもう一つの投資家養成チャンネルの一応概要欄の方にも記載ありますのでそういったところも見ていただけると嬉しいですはいでニュースいくつか見ていきたいと思うんですけれども日本のニュースちょっと見ていきたいと思います日本がですねメタバース先進国を目指しますよということがですね発表されてました日本国内の仮想通貨交換業者らがですね、協会設立へということなんですけれども、まあ、これ本当にどこまでできるかなというのは、非常に興味深い内容ですよね。まあ、悲観しているとかっていうわけじゃないんですけれども、まあ、メタバースっていうようなものを産業してどんどんどんどんやっていく中で、そこに仮想通貨の文脈が組み込まれていかないようであれば、まあ、この世界の中で遊ぼうみたいな感じに、まあ、なる人っていうのは、まあ、かななり限定的になると思うんですよねで、まあ、それはその今の文脈というか今の世界の中で言うとやっぱりメタバースの関連に資金をどんどんどんどん入れようというふうな人たちっていうのは、まあ、そこで儲けたいわけなんですよね。なので、まあ、そこにやっぱお金の匂いがしない限りそこへの投資っていうのもまあ集まりづらいですし、まあ、あとは市場参加者がじゃあそこで遊んでみようかなっていうふうに思うのもやっぱりそこで今儲かるからもしくは何かしらのそのお金を得られるから対価が得られるからってことだと思いますでもしそこでそういった対価が絡まないのであればあの純粋にそこで遊びたい人たちだけが遊ぶっていう感じになるので、まあ、爆発的な成長みたいのは海外と比較してあのできづらいと思うので、まあ、この辺りのバランス感覚もしくはあとはどういったトークンだったら使えるのかみたいな規制っていうのはやっぱり今後取り組んでいかなければいけない大きな課題の一つかなと思っています。でもう一つ日本関連のニュースなんですけれども、金融庁がですね、日本での円連動のステーブルコインですね、に関しての取り扱いは銀行ですね。まあ、これ銀行の免許を持っているところというふうに理解していただければと思いますし、まあ、あとは資金移動業者に限定と資金移動業者っていうのが正直何かっていうのは正確にはわからないんですが、まあ、いわゆるその今アメリカの規制の方向性と足並みを揃えていきましょうっていうのが今の日本政府の方向性というか意図ですね。でこれっていうのはあの結構やっぱり難しいなと思うのがアメリカっていうのはこういった規制ができる前にステーブルコインの業者っていうのが大きくできていたりとか、まあ、いろんな方がステーブルコインを発行してかなりもう浸透してますよね世界的にでその中日本見てみると今全くそういう状況じゃないとでほとんどの人が日本円ベースのステーブルコインって使ってないですよねでこういったニュースが出てくると先に規制ができちゃうとあじゃあその規制の中でしかできないみたいな感じになってしまいますし、まあ、やはりもう規制ができてしまうことによって、まあ、この分野の、えー、まあいろいろビジネスをやる上でのうまみみたいのが、まあ、なかなかそんなにあのどんどんどんどん肥大化していくものっていうのはやっぱりないというふうになるとこの分野の成長みたいな感じは日本ではまあ少し難しいのかななんていうのは感じていますもちろん僕が分かっている範囲を超えてのいろんなビジネスチャンスだったりとかあとは規模の経済っていうところも
あるかと思うんですけれども、まあ、そういったところがどういうふうに今後発展していくかっていうのは、まあ、注目して見ていきたいなとは思っていますなかなか日本の政府がですねステーブルコインについてあのこれまで規制出してきていませんでしたけれども、まあ、こういったところで逆に規制が整ってくることによって銀行だったりが参入してくるっていうのは十分ありえるので、まあ、楽しみにはしておりますはいまあこうなってくるとあの銀行同士が別々のステーブルコイン発行したりすると、まあ、ちょっとまたややこしいというかいやちゃんと日本中でしっかりと流通するようなものができればいいんですけれどもそうでないとまたあの発展というものがちょっと難しいかなと正直思ったりはしていますはい次のニュースいってみたいと思うんですが、えー、ここ最近ですね非常に ETF が注目されてますけれどもストックホルムこれスウェーデンだったですかねの方であのフィンランドだったらすいませんちょっとこの辺ごっちゃになってるんですけれどもストックホルムの方でナスダックまあナスダックの別のその分社みたいなのですかねがありましてそこでビットコインのエクスチェンジトレードトレーディットノーツまあいわゆるその ETF みたいなもんなんですけれども携帯としてはまあ、あるその運用会社に対して貸し付けを行っているような状況になりますでそれは無担保の貸し付けで,で借りたそのファンドはこれ上場最低ファンドですね、まあ、いわゆる ETF みたいなものはそのもらったお金をビットコインだったりとかあとはイーサリアムこれそれぞれ別のファンドが立ってるんですけれどもそういったところに投資をしてもらうというような形態となっています、はいまあ、なのでこれは、まあ、いわゆるその貸し付けをしているみたいな感じになっていてでその貸し付けている先の資金をビットコインとイーサリアムで運用しているというような状況になっている。で、かつその上場しているファンドの価格はビットコインもしくはそれぞれイーサーの,の価格に変動して上下するみたいなファンドが今立ち上がっているんですね。で、こういった形のファンドみたいなのがどんどんどんどん世界中で今上場されている。で、かつちょっとまだ紹介しきれないぐらいここ最近12月に入ってからいろんなファンドが資金調達してるんですねで。これっていうのは2022年に向けてどんどんどんどん投資家がもう資金調達して、えー、まあ来年に向けて準備してるような状況でもあるので2022年本当にやっぱり結構期待できるんじゃないかなとここ最近の動きを見てもご紹あの感じています。次のニュースでもご紹介したいと思うんですがちょっとあまりにも数が多すぎて全部紹介できないぐらいな感じになってきているので、まあ、この辺りは来年に向けて非常に期待感高まっているかなと思っております。はい、えー、次なんですけれどもここ最近ですねメタバース銘柄がまあちょっとまた戻ってきてますけれども、えー、大きくやられてしまいましたよねとまあそれはなぜでしょうかみたいな感じの記事になってるんですがこれさっきも言ったみたいに、えー、メタバース銘柄っていうのは今まだまだそんなに経済圏が実態としては発達していない、まあ、そんな中で期待感だけで上がってってしまったので、まあ、大きくバーンと。あの叩かれてしまったんですよっていうようなことが、まあ、解説として書いてあって、まあ、そりゃそうだよねっていう感じではあるんですけれどもこれってそのまあそりゃそうだろうっていうふうに、まあ、あの思う一方で結構非常なやっぱり重要なコンセプトで期待感ばかり過熱感ばかりあるマーケットってやっぱり何かあった時に大きくクラッシュしちゃうんですよね。なのでまあそういったものを追わない勇気みたいのは結構やっぱり持ってる。あのものとは必要だなっていうのは正直あってでどこから入るどこがアーリーでどこがまあ遅いのか入るタイミングとしてっていうのは正直わからないっていうのは実態としてあると思いますでその一方であのこういった過熱感を持っているものっていうのはものすごく大きく上昇した後にものすごく大きく叩かれるっていうのは実際にあったりはするんですよねで今やっぱりサンドボックスだったりとかに関しては実態を伴っても投資をし始めている企業だったりがいるので、まあ、ある程度のフロアボトムっていうのは底上げされている感じはあると思うんですけれどもやっぱりこの辺りの過熱感っていうのはま,あまだあるのかなと思うと一方でじゃあこの教訓を他のところで生かそうねっていうのが、まあ、僕は今回この記事をですねご紹介をした理由としてなってます。で今後もどんどんどんどんいろんなトークンだったりとかプロジェクトがですね上場されて我々が投資可能になりますけれどもやっぱりこういったところを忘れないその上がっていくものをあえて見送る勇気みたいなのは、まあ、一つ持っててもいいかと思いますし、まあ、そういった時のためにステーキングだったりとかっていうのがあると思うので、まあ、うまくしっかりと投資をする割合とあとはステーキングだったりとか、まあ、ステーキングしなくてもステーブルコインで置いとくあの割合っていうのはある程度確保しておくことでマーケットがクラッシュしたタイミングでも、まあ、平常心を保って
、えー、そこで買っていくもしくはそ,のそこがどこかわからない中で、まあ、ちょいちょい買っていくとかあとはさあのそこを空いたなと思ってから買い入れていく、まあ、そういったそのリスクをいろんな取り方ができるので、まあ、そういったところもあの含めてですね、まあ、こういったあの自分の中での心の余裕の持ち方っていうのを一つあの考える中での参考記事としてさせていただきました。はい、ということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございます、えー、久しぶりに日本のニュースをですね取り上げたなと思うんですけれども、えー、今後も日本もどんどんどんどんまあ規制という観点で今進んでいってますけれども日本の、まあ、いわゆるそのメタバース関連だけではなくて仮想通貨の会社っていうところも産業っていうところもそうですけれども発展をしていければいいなと思っておりますはいということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら